G7 ủng hộ các mục tiêu về môi trường. Châu Phi vẫn ở vạch xuất phát trong việc tiêm vaccine. Người dân Moscow, Nga nghỉ một tuần hưởng nguyên lương vì Covid-19. Thưa quý vị, các nhà lãnh đạo nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7 tuyên bố sẽ ủng hộ các mục tiêu về bảo vệ môi trường và giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính. Tuyên bố thể hiện sự thống nhất của các nhà lãnh đạo nhóm G7 tại hội nghị thượng đỉnh trực tiếp lần đầu tiên sau gần 2 năm. Trong Hiệp ước về Thiên nhiên sẽ được công bố cùng với tuyên bố chung của G7, các nhà lãnh đạo cam kết giảm gần một nửa lượng khí thải carbon vào năm 2030 so với năm 2010 và ngăn chặn tình trạng mất đa dạng sinh học. G7 hứa hẹn sẽ hỗ trợ nhiều hơn về tài chính cho các quốc gia đang phát triển để chống lại tác động của biến đổi khí hậu. Trong khi đó, Thủ tướng Anh Boris Johnson đã ca ngợi tuyên bố Vịnh Cabis để phát triển, cấp phép cho vaccine và củng cố mạng lưới giám sát y tế toàn cầu là một kế hoạch hành động mang tính lịch sử. Tuyên bố Vịnh Cabis sẽ chính thức được công bố trong phiên bế mạc hội nghị. Mỹ và Hàn Quốc cam kết hợp tác chặt chẽ với Nhật Bản hướng tới phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Ngoại trưởng Mỹ và người đồng cấp Hàn Quốc tái khẳng định cam kết này trong cuộc gặp bên lề hội nghị thượng đỉnh G7 đang diễn ra tại Anh. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã tái khẳng định mục tiêu phi hạt nhân hóa hoàn toàn và thiết lập hòa bình lâu dài trên bán đảo Triều Tiên, nhất trí hợp tác chặt chẽ để đưa Triều Tiên quay lại bàn đối thoại và tái khẳng định tầm quan trọng của hợp tác ba bên với Nhật Bản. Hai bên khẳng định liên minh Mỹ-Hàn là trục chốt của hòa bình, an ninh và thịnh vượng tại khu vực Đông Bắc Á, khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác đa phương để giải quyết các vấn đề khu vực. Trong khi đó, thì miền Tây nước Mỹ đang trải qua một đợt hạn hán nghiêm trọng nhất trong một thập kỷ qua. Kể từ đầu tháng 6, thì tình trạng khô hạn đã trải dài từ California, vùng Tây Bắc Thái Bình Dương tới các bang Tây Nam Arizona, New Mexico và thậm chí cả vùng Đại Bình Nguyên Bắc Mỹ. Các nông dân miền Tây nước Mỹ thì đang lo lắng cho vụ mùa năm nay khi có tới hơn 70% diện tích khu vực đang phải hứng chịu thiệt hại do hạn hán, kéo theo nguy cơ mất trắng mùa màng, thiếu nước và cháy rừng nghiêm trọng. Chỉ tính riêng bang California vừa qua đã có gần 10.000 trận cháy rừng. Có ít nhất 11 người thiệt mạng và 37 người khác bị thương nặng trong một vụ nổ khí ga lớn tại tỉnh Hồ Bắc, miền Trung Trung Quốc vào sáng nay. Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV dẫn lời các quan chức tỉnh Hồ Bắc cho biết vụ nổ khí ga xảy ra lúc 6 giờ 30 phút tại quận Trương Loan, thành phố Thập Yển. Nhà chức trách đã đưa được hơn 100 người ra khỏi đống đổ nát. Thông tin ban đầu cho biết nhiều người mắc kẹt sau vụ nổ. Trong khi đó, những hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy các nhân viên tìm kiếm cứu nạn đang làm việc trên đống đổ nát của nhiều ngôi nhà bị săn phẳng do vụ nổ. Nguyên nhân vụ việc hiện đang được điều tra làm rõ. 28 triệu đô la là số tiền khổng lồ một nhân vật bí ẩn đã trả trong một phiên đấu giá để được có mặt cùng với ông chủ Amazon Jeff Bezos trên chuyến bay vào vũ trụ dự kiến diễn ra vào tháng tới. Người này sẽ là thành viên thứ ba trong phi hành đoàn 4 người tham gia vào chuyến bay đầu tiên của công ty do tỷ phú này sáng lập. Hiện ngoài tỷ phú Jeff Bezos và em trai của ông, thì danh tính của người đấu giá thành công này cũng như thành viên thứ tư của phi hành đoàn chưa được tiết lộ. Tổng thống Brazil Bolsonaro đã bị phạt vì không đeo khẩu trang khi ông dẫn đầu đoàn mô tô diễu hành qua đường phố ở Sao Paulo. Với việc không đeo khẩu trang và vi phạm các quy định hạn chế để phòng dịch COVID-19, chính quyền bang Sao Paulo cho biết ông Bolsonaro sẽ bị phạt khoảng 110 đô la, tương đương với 2 triệu 500 nghìn đồng. Trong khi đó, Tổng thống Brazil cho rằng những người đã tiêm vaccine thì không cần phải đeo khẩu trang. Trước đó, con trai của ông là hạ nghị sĩ Eduardo Bolsonaro cũng bị phạt tiền vì không đeo khẩu trang và vi phạm các biện pháp giãn cách xã hội trong một cuộc meeting tại bang Sao Paulo. Theo ước tính của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, đến nay khoảng 1,53 tỷ liều vaccine ngừa COVID-19 đã được sử dụng trên toàn cầu, nhưng chỉ có khoảng 1% trong số đó là đến được châu Phi. Hiện châu lục này đang thiếu khoảng 700 triệu liều nữa để chiến đấu với đại dịch. Điều này cho thấy là các quốc gia châu Phi hiện đang bị bỏ lại khá xa trong cuộc đua về vaccine ngừa COVID-19 toàn cầu. Châu Âu, Mỹ những quốc gia giàu có đang bắt đầu mở cửa trở lại sau khi bảo đảm nguồn cung vaccine sớm, thì các quốc gia ở châu Phi vẫn đang phải vật lộn để có được vaccine. Trên lục địa 1,3 tỷ người này, chỉ có khoảng 7 triệu người đã được tiêm chủng đầy đủ. Harriet Awo, nhân viên y tế cộng đồng, phụ trách một nhóm người cao tuổi tại ngôi làng ở Kenya, cho biết chỉ khoảng một nửa trong số 1.600 người già yếu mà chị chăm sóc đã được tiêm chủng. 
Chúng tôi phải di chuyển từ làng này sang làng khác mới có thể tiếp cận được tất cả những người cao tuổi ở đây vì chẳng có ai có điều kiện đến trạm y tế, bệnh viện, một phần vì không có phương tiện để đi hoặc vì tâm lý e sợ. Nhưng cơ hội được tiêm vaccine của những người dân nơi đây gần như bằng không. Từ tháng 2 đến tháng 5, toàn châu Phi chỉ nhận được 18,2 triệu trong số 66 triệu liều vaccine thông qua cơ chế COVAX do Liên Hợp Quốc bảo trợ. Cộng hòa xác mới chỉ khởi động chương trình tiêm chủng từ đầu tháng 6, trong khi tại Uganda thậm chí phải thu hồi lượng vaccine phân phối ở nông thôn vì nước này không có đủ nguồn lực để đối phó với các ổ dịch bùng phát tại những thành phố lớn. Một cuộc khảo sát do WHO tiến hành hồi tháng 5 cho thấy nhiều nước châu Phi hầu như không có đủ các cơ sở y tế và nhân viên y tế chủ chốt để điều trị các bệnh nhân COVID-19 thể nặng. Trong số 23 quốc gia châu Phi, phần lớn các nước này chưa có tới một giường chăm sóc tích cực. Thật là đau xót, người dân châu Phi không có gì trong tay cả. Nhiều người giàu khác đã mua hết lượng lớn vaccine. Phần lớn các quốc gia tại châu Phi vẫn chưa thể biết những liều vaccine sẽ đến tay người dân bằng cách nào và vào thời điểm nào. Hầu hết quốc gia G7 đều thừa vaccine. Hãy phân phối lượng vaccine dự trữ ấy. Chúng tôi cần nhìn thấy số vaccine đó, chứ không chỉ những lời hứa hẹn và lòng thiện trí. Cho đến nay, các nước châu Phi chỉ trông chờ vào cơ chế COVAX hoặc thị trường mở, hy vọng sẽ mua được một số lượng vaccine thông qua chương trình của riêng mình vào cuối tháng 7 hoặc đầu tháng 8 tới. Thủ đô Moscow của Nga sẽ thực hiện giãn cách nghiêm ngặt trong một tuần khi số ca mắc COVID-19 mới tăng cao nhất trong vòng 6 tháng qua. Mặc dù được nghỉ làm và hưởng nguyên lương, nhưng người dân Moscow vẫn tỏ ra khá băn khoăn lo lắng trước nguy cơ bùng phát một đợt dịch mới bởi biến thể của virus SARS-CoV-2. Thị trưởng thủ đô Moscow, Nga, đã thông báo người dân thành phố này sẽ có một tuần không làm việc sau khi số ca mắc mới COVID-19 tăng cao nhất trong vòng 6 tháng. Xác lệnh có hiệu lực với toàn bộ người lao động ở thủ đô Moscow, trừ những người hoạt động trong lĩnh vực thiết yếu. Tính cả những ngày cuối tuần và một ngày nghỉ lễ hôm 14 tháng 6, thì hầu hết người lao động tại thủ đô của Nga có thể không phải đi làm cho đến ngày 20 tháng 6 mà không bị trừ lương. Lệnh mới này khiến tôi lo lắng rất nhiều. Tôi có hai đứa con nên còn lo hơn. Chính sách hưởng nguyên lương cũng tốt, nhưng liệu có kéo dài không nếu cứ yêu cầu giãn cách tiếp? Tôi cũng thích thể thao để gìn giữ sức khỏe nữa, nhưng họ lại cấm chạy. Tại sao lại cấm khi bạn đang ở ngoài trời và giữ khoảng cách với người khác cơ chứ? Tôi lo rằng lại sắp có một đợt dịch mới bùng phát do biến thể mới ở Ấn Độ hay cái gì đó tương tự. Rất có thể đây là điều mà chính phủ đang lo ngại. Các khu ẩm thực và sân chơi cũng được thông báo đóng cửa, trong khi nhà hàng, quán cà phê và hộp đêm sẽ phải ngừng hoạt động từ 23 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau. Trong khi đó, các chủ lao động được kêu gọi chuyển ít nhất 30% nhân viên chưa tiêm vaccine ngừa COVID-19 sang chế độ làm việc từ xa. Mặc dù vaccine ngừa COVID-19 nội địa của Nga đã được phân phối tới các địa phương, nhưng chiến dịch tiêm phòng vẫn chậm chạp và nguyên nhân được cho là còn nhiều người chưa tin tưởng vào vaccine. Phóng sự vừa rồi cũng đã khép lại Thế giới chuyển động hôm nay.